Mężczyzna nie ma prawa zmuszać kobiety. I nie ma prawa jej też odmówić. Jeśli jesteś na moim kanale po raz pierwszy albo po raz kolejny i chcesz się dowiedzieć, jak wygląda rzeczywistość w Izraelu, jak żyje się Polce na Bliskim Wschodzie, koniecznie zasubskrybuj mój kanał i kliknij w dzwoneczek, żeby dostawać powiadomienia o nowych odcinkach. Tu Agata z kanału Izraelia. Mój odcinek o ślubach, o weselach w Izraelu był jednym z najpopularniejszych na kanale. Bardzo Wam się podobał i mega mnie to cieszy. Dlatego stwierdziłam, że też interesującym tematem do poruszenia będzie rola kobiety w Izraelu. Pogadamy o stereotypach, o tym jak to naprawdę wygląda tutaj, o kobiecie jako jednostce i o kobiecie w związku w małżeństwie w Izraelu, więc zaczynamy. Jaką kobietą jest w ogóle Izraelka? Zacznijmy od tego, że jest kobietą silną, jest niezależna, jest przedsiębiorcza, robi karierę zawodową, otwiera własny biznes, jest bardzo silna, mocno stąpa po ziemi, często radzi sobie bez niczyjej pomocy i bardzo ciekawe jest to, że w zasadzie to na pewno wynika z wielu różnych rzeczy, ale z takich moich osobistych obserwacji myślę, że armia ma też na to spory wpływ, bo tak jak wspominałam w odcinku o służbie wojskowej w Izraelu, jest ona obowiązkowa także dla kobiet tutaj, więc myślę, że ta armia z pewnością kobiety hartuje, z pewnością uczy je rzeczy, których nie mogłyby się nauczyć nigdzie indziej i też daje takie poczucie właśnie siły i niezależności. Takie, takie poczucie, że mogą sobie same ze wszystkim dać radę. Nawet ustawa z 1988 roku przekonuje o równouprawnieniu w prawach pracy i nie pozwala na dyskryminację pracowników ze względu na płeć, orientację seksualną, wiek czy liczbę dzieci. I dotyczy to zarówno awansu, negocjowania warunków pracy, wynagrodzenia. Kobiety w Izraelu nie zarabiają mniej. Tak jak niestety ma to miejsce w wielu krajach Europy, że kobieta na tym samym stanowisku dostanie mniejsze wynagrodzenie niż dostałby mężczyzna. Tutaj to się nie dzieje. Oprócz tego też jeśli chodzi o opiekę nad dziećmi. Nie jest tak, że preferuje się kobietę jako pracownika, który weźmie urlop dla dziecka. Bardzo często też robią to mężczyźni. I tutaj a propos wychowania dzieci. To jest bardzo ciekawy temat i też z pewnością pomimo, że kobiety są bardzo niezależne tutaj, to myślę, że sporo sukcesów osiągają właśnie przez to, że mają duże wsparcie w mężczyznach. Czyli nie ma tutaj takiego podziału, że to kobiety Kobieta zajmuje się dzieckiem, a mężczyzna jest raczej tak z boku, gdzieś tam z doskoku. E, raczej jest to rozłożone bardzo równo i bardzo często właśnie ojcowie zostają z dziećmi w domach podczas choroby, czy wstają do nich w nocy, więc te kobiety mają też sprawę trochę, utru, trochę bardziej e, nieutrudnioną, ułatwioną, bo mogą właśnie m, zająć się karierą, dlatego że wiedzą, że te wszystkie obowiązki domowe, zarówno sprzątanie, gotowanie, jak i opieka nad dziećmi nie spoczywa tylko na ich ramionach. Jest to też na barkach mężczyzny, więc dzielą się tymi obowiązkami tak, żeby kobieta też mogła się spełniać zawodowo. Kobiety zresztą też bardzo długo i dużo pracują i tutaj ogólnie mówię o godzinach pracy, ale też jeśli chodzi właśnie o ciążę, czyli kobiety w Izraelu zazwyczaj pracują do prawie samego końca ciąży, do 9 miesiąca i to oczywiście nie wynika tylko z tego, że są takie silne i zdeterminowane, wynika na pewno też z przesłanek finansowych, bo wiadomo, że gdyby zrezygnowały z pracy wcześniej, to ciężko byłoby utrzymać rodzinę. Jednak finanse nie są jedynym powodem. Po prostu Izraelki, tak jak mówię, są silne, twarde babki. One nie dają sobie takiej taryfy ulgowej. Czasami moim zdaniem są dla siebie też za bardzo surowe, za dużo na siebie biorą, ale są bardzo zdeterminowane, bardzo ambitne. Bardzo ważna jest dla nich kariera zawodowa, bardzo ważne jest dla nich spełnianie się w różnych pasjach. Rzadko kiedy siedzą w domu, robią różne rzeczy, zarówno praca, jak i jakieś zajęcia, sport, później opieka nad dziećmi, nie wiem jak one to robią, ale naprawdę znajdują czas na wszystko. Co ja czuję w Izraelu jako kobieta, to z pewnością równouprawnienie. Tak jak mówię, po pierwsze praca, czyli kobiety nie zarabiają mniej, po drugie nie są dyskryminowane na rozmowach kwalifikacyjnych, nie ma tak, że preferuje się mężczyzn w danych zawodach, bo na przykład uważa się, że mężczyzna nie będzie chodził na zwolnienia, kiedy jego dzieci są chore, a wiadomo, że wielu pracodawców uważa, że kobieta to nie jest najlepszy pracownik, bo na przykład 
Jeżeli jest w wieku reprodukcyjnym, to niedługo zajdzie w ciążę i więcej jej w tej pracy nie będzie niż będzie. Tutaj coś takie, czegoś takiego nie ma, dlatego że też właśnie mężczyźni zajmują się bardzo aktywnie swoimi dziećmi, więc czuć takie spore równouprawnienie też w rozmowie z mężczyznami. Bardzo często czuję, że oni traktują mnie na równi, ani nie traktują mnie, że jestem jakoś wyżej w hierarchii, ani niżej, po prostu jesteśmy na równi, jesteśmy ludźmi i ta płeć za bardzo nie ma znaczenia. Równouprawnienie też objawia się w takich kontaktach damsko-męskich, czyli no nie wiem, może byłam szczęściarą, ale nie spotkałam się tutaj z takim typowym hamskim podrywem. Oczywiście, no nie wiem, pewnie znalazłyby się kobiety, które się spotkały, ale to tak jak w każdym kraju. Natomiast zazwyczaj ten podryw jest taki bardzo delikatny. Izraelczycy nie są natarczywi, rozumieją słowo nie. Jak powiesz im, że nie jesteś zainteresowana, to po prostu odejdą czy przestaną pisać. No wiadomo, że można trafić na jakiegoś frika, ale to wszędzie. W każdym razie właśnie to mi się podoba, że szanują kobiety, bardzo szanują ich zdanie, ich opinie, to czy są zainteresowane czy nie, nie są namolni. Więc to jest taka kolejna rzecz, w której czuć to takie spore równouprawnienie z domieszką właśnie takiego dużego szacunku, respektu. Moglibyście zapytać się, ok, to tak pewnie to wygląda w społecznościach, które nie są za bardzo religijne, w takim bardziej nowoczesnym rozumieniu kobiety jako jednostki, kobiety w związkach, a na pewno inaczej to wygląda, jeśli chodzi o Żydów ortodoksyjnych. Tak i nie, to jest bardzo złożony temat i jest wiele stereotypów właśnie w tym temacie, że kobieta jest tutaj niżej w hierarchii, że mężczyzna jest stawiany wyżej. Nie zgodziłabym się, oczywiście jest to, tak jak mówię, bardzo złożony temat, więc sami możecie ocenić. Ortodoksyjni Żydzi też stanowią bardzo małą część społeczeństwa, jest to około 5 do maksymalnie 10% mieszkających w Izraelu. I teraz jeśli chodzi o zakładanie rodziny, w judaizmie za sytuację idealną uważa się posiadanie zarówno córki, jak i syna. I często próbuje się do skutku, tak żeby mieć i córeczkę i synka i właśnie też dlatego, że Żydzi ortodoksyjni mają duże rodziny, często szóstkę, siódemkę, dwunastkę dzieci nawet, według który w małżeństwie musi panować harmonia i małżonkowie powinni być na równym poziomie. Chociaż niektórzy uważają, że tak naprawdę to kobieta jest nawet wyżej w hierarchii nad mężczyzną w małżeństwie, no ale tutaj zdania są podzielone. Kobietę wychowuje się na opiekunkę domu, na takiego przewodnika, przewodniczkę, która będzie przekazywała pokoleniom wiedzę zarówno o religii, jak i o życiu, będzie ich wychowywała w tradycji. Natomiast mężczyźni mają obowiązek studiowania tory do końca życia. Dlatego od trzeciego roku życia małych chłopców wysyła się do heder, czyli szkoły, w których studiują właśnie torę, uczą się różnych nauk religijnych. Natomiast dziewczynki zostają z mamą w domu i uczone są wszelkich obowiązków domowych, czyli jak przygotować jedzenie koszerne, jak prowadzić dom zgodny z judaizmem, zgodny z religią. I tutaj pewnie wielu z Was mogłoby powiedzieć, no okej, okay, czyli kobietę wychowuje się od małego na taką kucharkę, po prostu kurę domową, Aczkolwiek Żydzi ortodoksyjni patrzą na to zupełnie inaczej. Oni widzą to w ten sposób, że mężczyzna ma jeden obowiązek w życiu, czyli studiować torę do końca swojego życia, więc właściwie jest bardzo ograniczony, bo nie może zajmować się niczym innym. Natomiast kobieta ma tą swobodę, że po pierwsze może wychowywać dzieci, wskazywać im drogę, pokazywać im świat, może też studiować cokolwiek chce. Nie musi, może oczywiście studiować torę, ale to nie musi być jedyna rzecz którą będzie studiowała. Więc tutaj wielu Żydów na to w ten sposób patrzy, że to jednak nie jest ograniczanie kobiety, a wręcz to mężczyzna jest tym ograniczonym, bo jego świat kręci się wokół studiowania tory. Jedną z takich wybitnych kobiet w historii, które zajmowały się religią, była na przykład ciekawostka córka Juliana Tuwima, która pisała dla kobiet modlitwy. Jeśli chodzi o śluby, a właściwie to, co się dzieje przed ślubem, zanim do tego ślubu dojdzie, odbywa się swatanie. Natomiast to jest ważna informacja, bardzo istotna, że kobiety nie można zmusić do poślubienia konkretnego mężczyzny. Czyli zazwyczaj przedstawiani są jej konkretni mężczyźni, ale nie można jej do tego zmusić, żeby ona tego i tego mężczyznę poślubiła. I teraz ważna też rzecz a propos ślubów, bardzo kontrowersyjna, która tutaj mogłaby się spotkać z takim negatywnym odbiorem, jeśli chodzi właśnie o rolę kobiety, chociaż też ma tak jak wcześniejsze wspomniane przeze mnie rzeczy, drugie dno. Mówię o tym, że śluby w Izraelu mogą być tylko religijne. W Izraelu według izraelskiego prawa nie, może, nie ma ślubów cywilnych. 
też wspominałam o tym właśnie w odcinku o ślubach. I tutaj z tego względu, że nie ma ślubów cywilnych, to tak samo rozwód jest rozstrzygany w sądzie rabinackim, a nie w zwykłym sądzie, czyli rozstrzygany jest według prawa żydowskiego, a nie prawa demokratycznego. Co oznacza, że rozwód może dać tylko mężczyzna. Natomiast to też nie jest tak, że mężczyzna tutaj jest tą ostatnią osobą decyzyjną i kobieta nie ma nic do powiedzenia, bo bardzo często dzieje się tak, że jeżeli mężczyzna nie chce dać kobiecie rozwodu, to tutaj pomiędzy nich wchodzi na przykład rabin i stara się mężczyznę przekonać do zmiany decyzji. Jeżeli to nie pomaga, często rabinowie na przykład stosują rabinowie, rabini, ok, polski język, trudny język, Często stosują różne kary, na przykład takie, że zakazują konkretnemu mężczyźnie wstępu do synagogi albo nawet mogą go wygnać z gminy żydowskiej. Więc mężczyźni też wiedzą, że jeżeli będą wyjątkowo uparci i nie dadzą rozwodu kobiecie, która tego chce, to mogą ich spotkać liczne przykre konsekwencje. Jeśli chodzi o sam rozwód, ta procedura jest dosyć zabawna, jeśli na to my spojrzymy tak z nowoczesnego punktu widzenia, bo w sądzie rabinackim mężczyzna wręcza kobiecie list rozwodowy, w którym jest napisane że się z nią rozwodzi. Natomiast właściwie wręcza to złe słowo, dlatego że kiedy decydują się na rozwód, to już nie mogą siebie nawzajem dotykać. Więc mężczyzna po prostu rzuca kobiecie list rozwodowy, tak żeby przypadkiem nawet nie dotknąć jej dłoni. I 9 miesięcy po rozwodzie para nie może ponownie wyjść za mąż albo się ożenić. Nie mogą wziąć ślubu z nikim innym. Oczywiście ta cyfra 9 miesięcy nie jest bez znaczenia. Chodzi tutaj o ciążę. Chodzi o to, żeby się upewnić, że kobieta nie była w ciąży podczas rozwodu, więc daje się te 9 miesięcy. Jeżeli okazuje się, że kobieta w ciąży nie była, to może poślubić innego mężczyznę, a mężczyzna inną kobietę. Alternatywą dla ślubów religijnych w Izraelu jest po prostu ślub cywilny za granicą i bardzo wielu Izraelczyków po prostu sprzeciwia się tutejszemu prawu, więc wyjeżdżają na przykład często do Grecji czy na Cypr, bo jest to około godziny samolotem z Izraela. Tam się pobierają, po prostu biorą ślub cywilny. Jest też druga możliwość, jeżeli para w Izraelu mieszka ze sobą ponad 5 lat, otrzymuje status wspólnoty małżeńskiej i wtedy ma takie prawa bardzo zbliżone do po prostu normalnego małżeństwa, które wzięło ślub religijny. Jeżeli chcą się rozstać podczas separacji, mają normalny proces w zwykłym sądzie i tam po prostu ustala się podział majątku, opieka nad dziećmi, tak jak to się dzieje w przypadku normalnego rozwodu. Zaczęliśmy trochę od drugiej strony, od rozwodu, nie wiem dlaczego, dlatego że może to po prostu było bardziej kontrowersyjne niż sam ślub. A propos ślubu, to po pierwsze kobieta Żydówka może poślubić mężczyznę nie Żyda, natomiast odwrotnie już to tak nie działa. Mężczyzna nie może poślubić nie, Żydowki, nie Żydówki, chyba że dokonała ona konwersji na judaizm. I to wynika z tego, że to czy ktoś jest uważany za Żyda, zależy od rodziny ze strony matki, nie od ojca, więc generalnie według tejszej religii uważa się, że jeżeli ktoś miał ojca Żyda czy dziadka Żyda, to nie jest tak naprawdę pełnoprawnym Żydem. Musi mieć matkę, babcię, Żydówkę. Chodzi tutaj po prostu o dzieci. Dlatego jeżeli kobieta Żydówka poślubi nie Żyda, to i tak ich dzieci będą Żydami, dlatego że po matce. Natomiast jeśli mężczyzna poślubi nie Żydówkę, to ich dzieci już Żydami nie będą. Podczas ślubu małżonkowie podpisują ketubę, czyli do dokument zawarcia małżeństwa. W tym dokumencie, co ciekawe, są zawarte wszelkie obowiązki żony i męża, do czego muszą się stosować. Jest na przykład napisane, ile pieniędzy musi do domu przynosić mężczyzna, jakie obowiązki w małżeństwie ma kobieta i co ciekawe, że mężczyzna nie może swojej małżonki zmuszać do seksu, ale też nie może jej seksu odmówić. Jest też napisane, co jest moim zdaniem bardzo piękne, że mają zachować w małżeństwie harmonię i kłótnie rozwiązywać rozmową, a nie seksem. Generalnie mężczyzna jest tutaj taką osobą reprezentującą rodzinę na zewnątrz. On zarabia pieniądze, dba o dobrobyt rodziny, a kobieta rządzi w domu i mężczyzna nie ma prawa jej się do tego królestwa wtrącać. Są nawet takie bardzo ciekawe, interesujące przysłowia żydowskie, na przykład podporządkuj się swojej żonie w domu, bo to od niej zależy spokój w rodzinie, albo drugie, mężowie, nie rozdrażniajcie swoich żon. Nawet oglądałam taki ciekawy wywiad z Żydem ortodoksyjnym, który stwierdził, że on jest tylko mężczyzną. On ma jeden obowiązek w życiu, studiowanie tory 
I nie bez powodu ma jeden obowiązek, bo tylko takiej ilości obowiązków jest w stanie sprostać. Natomiast jego żona jest dużo bardziej zaradna, jest dużo mądrzejsza, dużo bardziej wszechstronna i dlatego Bóg nałożył na nią więcej obowiązków, takich jak opieka nad dziećmi, wprowadzanie ich w tradycje, w religię, czy też studiowanie innych rzeczy, a nie tylko tory. Małżeństwo jest w torze nakazane, czyli bardzo źle patrzy się na osoby, które nie są po ślubie. Zwłaszcza tutaj największy problem spada na mężczyzn, dlatego że mężczyzna, który nie ma żony, to patrzy się na niego tak, jakby nie, do, nie, do, nie dopełniał swoich religijnych obowiązków. Natomiast kobieta, która nie ma męża, zazwyczaj, oczywiście nie zawsze, ale zazwyczaj postrzegana jest jako po prostu mm, patrzy się na nią z takim politowaniem, że biedna nie znalazła sobie odpowiedniego męża. Zresztą mężczyzna, który nie ma ślubu, nie może na przykład zostać rabinem, dlatego że po prostu daje według tutejszej religii zły przykład. Ważne są też zasady skromności, jeśli chodzi o Żydów ortodoksyjnych i o zasady życia w społeczeństwie. Mężczyzna nie może patrzeć na kobietę z pożądaniem, chyba że jest to jego żona oczywiście, nie może też jej dotykać, co stanowi przeszkodę, jeśli chodzi o służbę wojskową i zapraszam Was na odcinek o służbie wojskowej, bo tam o tym dużo opowiadam, dlaczego jest ciężko tym Żydom ortodoksyjnym, którzy decydują się na służbę wojskową, dlaczego jest im ciężko w tym wojsku być i dlaczego muszą być zazwyczaj w oddzielnej jednostce. Ale wracając do tematu, właśnie z tych powodów często oddziela się część żeńską od części męskiej, na przykład na ślubach, na weselach, w synagodze. Po jednej stronie sadza się mężczyzn, po drugiej stronie sadza się kobiety, nie mogą oni siedzieć razem. Tak samo nawet podczas wesela, po prostu jest taka zazwyczaj duża firana, która oddziela męską część od żeńskiej, bo mężczyźni nie mogą tańczyć z kobietami, no chyba, że tak jak mówiłam, jest to jego żona. Tak samo w autobusach często jest tak, że po jednej stronie siadają mężczyźni, a po drugiej kobiety, albo autobus jest podzielony na pół i z przodu siadają mężczyźni, a z tyłu kobiety. Odpowiadając poza tym na pytanie z tytułu, czy to prawda, że Izraelczycy mogą mieć wiele żon? Nie. I stanowczo nie, obalam ten mit. Spotykałam się z takimi pytaniami, zanim przyjechałam do Izraela. Jak ty sobie wyobrażasz związek z Izraelczykiem? Przecież będziesz jedną z kilku żon, które będzie miał. I byłam w strasznym szoku, bo nie wiem skąd biorą się takie stereotypy, takie mity. Nie wiem też dlaczego często wrzuca się Żydów do jednego worka z muzułmanami, bo to są zupełnie dwie różne religie. Poza tym nawet muzułmanie nie w każdym kraju mogą mieć kilka żon, więc to wszystko zależy od państwa, w którym żyją. Więc nie wiem dlaczego i skąd to się bierze, ale jeszcze raz stanowczo podkreślam, nie, Izraelczycy nie mogą mieć kilku żon. Izraelczyk może mieć tylko jedną żonę. Dzięki kochani za dzisiaj. Jeszcze nie wychodźcie, bo chcę Wam coś zapowiedzieć, ale wcześniej zanim to zrobię, dajcie znać proszę w komentarzach, co uważacie o roli kobiety w Izraelu, jak wygląda rola kobiety w społeczeństwie w Waszym kraju, w którym mieszkacie. W Polsce oczywiście mam swoje zdanie wyrobione, ale Wy też na pewno macie jakieś swoje unikatowe doświadczenia, których ja być może nie mam. Dajcie łapki w górę, zapraszam Was na kolejny odcinek, bo zabieram Was do Jerozolimy.